시각, 청각, 후각, 미각, 촉각 다섯 가지 감각을 오감이라고 합니다. 그중 시각을 만족시켜주는 인체의 부위는 눈입니다. 보통 요즘 젊으신 분들은 하루 24시간 중 10시간 이상 컴퓨터 앞에 앉아 업무 및 게임을 즐기시는 분들이 많으실 겁니다. 그런 분들에게는 사양이 좋은 컴퓨터보다 더 중요한 것은 모니터입니다. 천여개의 수많은 게이밍 모니터가 있지만 비슷한 디자인 그저 높은 주사열만 지원할 뿐 사용자들을 위한 특별한 기능을 가진 모니터는 극히 일부입니다. 모니터의 명품 브랜드이자 국내외 최대 점유율을 가지고 있다고 해도 무방할 정도로 유명한 브랜드가 벤큐입니다. 그럼 벤큐에서 무려 13개월 만에 여러분들의 눈을 보호해줄 아이케어 기술 및 다양한 첨단 기능을 탑재한 게이밍 모니터를 출시를 했습니다. 바로 벤큐 EX2780Q 게이밍 모니터입니다. 제품의 구성품은 모니터, 전원 케이블, HDMI 2.0 케이블, DP 1.4 케이블, USB C 타입 케이블, 리모컨과 리모컨 홀더, 설명서와 품질 보증서가 포함되어 있습니다. 리모컨 홀더는 고무 재질로 되어 있기 때문에 홀더 위에 리모컨을 올려 놓으시면 미끌림 없이 편리하게 사용할 수 있습니다. 제가 리뷰했던 벤큐 모니터 라인업은 PD 라인업, XL 라인업, EX 라인업이 있습니다. 각각의 라인업들마다 패널의 차이와 해상도의 차이가 있습니다. PD 라인업 같은 경우는 저 같은 이제 그래픽 디자이너이 설계자들에게 적합한 제품이며 XL 라인업은 높은 고주사율과 모니터의 빠른 응답 속도를 원하시는 프로 게이머들에게 적합한 제품입니다. EX 라인업 같은 경우는 그래픽 디자이너이 게이머들에게도 적합한 멀티 모니터라고 할수 있습니다. 있습니다. 저는 참고로 벤큐 EX3204R 제품 3개를 사용하고 있습니다. 저 모니터는 제가 제 사비로 직접 구매한 제품이에요. 협찬 아닙니다. 3204R 제품 리뷰가 궁금하신 분들은 영상 우측 상단에 나오는 리뷰를 참조하시면 됩니다. 이번에 출시한 EX2708Q가 후속 모델이라고 생각하시면 되는데요. 영어 스펠링 뒤에 붙는 숫자가 모니터의 인치입니다. EX27이기 때문에 27인치 모니터고 맨 끝에 Q가 붙는 이유는 QHD 상도를 가졌기 때문입니다. 3203R 같은 경우는 커버드 모니터이기 때문에 뒤에 R이 붙습니다. 뒤에 80은 뭘 뜻하는지는 모르겠네요. 아시는 구독자분들은 댓글 쪽 제품의 크기는 가로 613mm, 세로는 385mm, 높이는 64mm이며 무게는 5.29kg 스탠드 포함 무게는 5.97kg입니다. 제품의 가격은 권장 소비자 가격 기준인 699,000원이며 벤큐 코리아에서 3년 무상 보증을 지원합니다. 모니터 스탠드의 조립 방법은 아주 간편합니다. 스탠드 받침대 스탠드를 끼워주신 후 볼트를 조여주시면 됩니다. 모니터 하단에 두 개의 십자 볼트를 풀어주신 후 스탠드를 모니터 아래쪽 홈에다가 끼워주신 후 볼트를 다시 체결해주시면 쉽게 조립이 가능합니다. 스탠드의 무게는 상당히 가벼운 편입니다. 재질은 메탈로 되어 있으며 커버는 플라스틱으로 되어 있습니다. 뒤쪽 커버는 분리를 할수 있으며 선을 정리할 수 있는 홈이 있습니다. 틸트 기능을 지원하며 앞뒤 각도 조절은 25도까지 가능합니다. 아쉬운 점은 스위블 기능과 피버 기능을 지원하지 않는다는 점입니다. 모니터 뒷면에는 100백 미리 규격의 배사 마운트가 제공이 되기 때문에 수입을 및 피버 모니터로 사용하실 분들은 별도의 모니터함을 구매하시면 편리하게 사용할 수 있습니다. 27인치 모니터의 제품의 무게가 5kg 초반대이기 때문에 웬만한 5만원 이하 저렴한 모니터함을 구매하셔도 충분히 사용할 수 있습니다. 단자의 구성은 3.5mm 오디오 출력 포트, 라데온 프리싱크와 144Hz의 주사열을 지원하는 HDMI 2.0 포트 2개, 라데온 프리싱크 및 G싱크, 144Hz 주사열을 지원하는 DP 1.4 포트 1개, USB-C 타입 포트 1개를 제공합니다. 
USB-C 타입 포트 같은 경우는 고가의 모니터에만 있는 포트이며 핸드폰, 태블릿 PC, 콘솔 기기 등 다양한 기기들과 연결이 가능합니다. 핸드폰 전원 포트에 USB-C 타입 케이블을 연결하시면 모니터에 핸드폰을 미러링해서 사용할 수 있습니다. 핸드폰이 세로인 상태에서는 세로로 나오며 핸드폰을 회전하시면 풀 화면으로 유튜브 영상 및 영화 감상도 가능하십니다. 요즘 또 워낙 모바일 게임이 유행이라 모바일 게임도 모니터 화면으로 즐기실 수가 있습니다. 대부분 모니터는 검은 색상의 마감을 사용하지만 BenQ EX2780Q는 블랙 베이스의 플라스틱 마감에 모니터 아래쪽은 메쉬 타공망 처리가 된 갈색을 사용해서 게이밍 모니터라기보다는 디자인용 모니터처럼 깔끔하면서도 세련된 모습을 보여줍니다. 정면 하단에는 BI 기능을 사용할 수 있는 센서가 탑재가 되어 있으며 좌측 하단에는 BenQ 마크와 볼륨 조절 힐이 있습니다. 보통 스피커가 내장된 모니터는 볼륨 조절을 하려면 OSD 메뉴에서 해야 하는 번거로움이 있지만 이 제품은 휠을 사용하여 손쉽게 볼륨 조절을 할수 있는 장점이 있습니다. 우측 하단에는 HDRI 마크가 부착이 되어 있어 이 모니터가 HDRI를 지원한다는 걸알수 있습니다. 모니터 뒷면에는 전원 버튼 및 조이스틱 형태의 OSD 버튼이 탑재가 되어 있습니다. 저가의 모니터에서는 볼수 없는 조이스틱 형태이기 때문에 원하는 방향으로 스틱을 이동하시면 간편하게 OSD 메뉴를 사용할 수 있습니다. 뱅큐 모니터의 특징은 별도의 컨트롤러를 제공해 준다는 거였는데 EX2780Q는 전용 리모컨이 포함되어 훨씬 더 편리하게 모니터를 사용할 수 있습니다. 리모컨의 전원 버튼을 이용하여 모니터를 쉽게 온오프할 수가 있으며 중간에 원형의 조이스틱 버튼을 통해 이동 및 선택이 가능합니다. 상단 오른쪽 버튼을 누르시면 입력 포트를 선택할 수가 있습니다. 저 같은 경우는 모니터를 4대 사용하는데 모니터 2대가 2개의 컴퓨터에 동시에 연결이 되어 있어서 입력 포트를 한 번씩 변경할 때 모니터 아래 버튼을 눌러야 하는 불 편함이 있는데 리모컨이 있으면 이렇게 편하게 변경할 수 있다니 이건 정말 부럽누 HDR 버튼을 누르면 세 가지의 HDR 모드를 선택할 수 있습니다. 메뉴 버튼을 누르면 다양한 메뉴들을 설정할 수가 있고 BI 버튼으로 손쉽게 테크놀로지 기능을 온오프할 수 있습니다. 로우 블루 라이트 버튼으로 다섯 개의 원하시는 모드를 선택할 수도 있고 오프할 수도 있습니다. 오디오 버튼 또한 제공해주는 다섯 가지의 오디오 모드를 선택할 수 있으며 리모컨 아래쪽에 있는 음소거 버튼 및 볼륨 조절 버튼으로 손쉽게 조절까지 가능합니다. 리모컨이 있는 모니터를 처음 사용해봤는데 컨트롤러도 편하긴 했는데 야 리모컨 미만 잡 OSD 메뉴 첫 번째는 입력 포트를 설정할 수 있는 메뉴이며 두 번째 메뉴인 픽처 모드는 밝기, 명암, 선명도, 컬러 바이런스, 스마트 포컴 및 다양한 기능들을 설정할 수 있습니다. 세 번째 색상 메뉴는 HDR 모드 및 사용자가 원하는 8가지의 컬러 모드를 손쉽게 변경할 수 있습니다. 네 번째 오디오 메뉴는 원하시는 오디오 모드 선택 및 볼륨 조절 및 음속을 할수 있습니다. 다섯 번째 아이케어 메뉴는 BI 기능 및 로우 블루 라이트, 색약 모드 등 다양한 아이케어 기능 메뉴들로 이루어져 있습니다. 여섯 번째 사용자 지정 키 메뉴에서는 원하시는 기능을 사용자가 커스터마이징으로 세팅할 수가 있습니다. 마지막 시스템 메뉴에서는 입력 자동 전환, 대기 모드, 초기화 등 다양한 설정을 할수 있으며 OSD 설정에서 언어를 한국어로 변경을 하시면 메뉴가 한글로 활성화됩니다. 디스플레이에는 27인치 크기의 256-1440 QHD 해상도를 지원합니다. 해상도가 높은 거와 주사열이 높은 거는 전혀 다른 개념입니다. 주사열이 높은 모니터는 사용을 했을 때 부드러운 화면을 제공해 주는 것이고 해상도가 높은 모니터는 모니터를 봤을 때 쨍하게 보이는 느낌입니다. 쉽게 표현하면 안경을 안 쓰고 있다가 안경을 쓴 느낌이랄까? 구독자분들이 제 얼굴을 보시면 안구정화가 되듯 QHD 상도의 모니터라고 영상을 보면 전부 다 QHD 상도의 선명한 느낌을 받을 수 있는 것은 아닙니다. 당연히 영상 자체가 2개 이상의 화질로 녹화한 영상들만 진정한 고해상도의 영상으로 즐기실 수 있으며 제 리뷰는 전부 다 4K로 촬영을 했기 때문에 고해상도의 모니터로 감상을 하시면 제품의 구멍 하나하나까지 상세하게 다 보이실 겁니다. 단점은 제 얼굴의 피부 구멍도 하나하나 요즘 유튜브 영상들도 4K 영상들이 많이 올라오기 때문에 FHD 시대는 이제 끝났다고 보시면 됩니다. 요즘 말로는 끝물이라고 하죠. 어, 끝물. 그렇기에 모니터를 새로 구입할 생각이 있으신 분들은 최소 QHD 이상의 상도의 모니터를 구매하시는 걸 추천드립니다. 하단을 제외한 3면은 약 6mm 플러스 2mm의 베젤로 이루어져 있으며 하단은 제로 베젤에 가깝기 때문에 모니터 화면에 영상이 꽉 찬다는 느낌을 줍니다. BenQ 
EQ EX 라인업은 전부 다 VA 패널이었는데 이번에 새로 출시한 EX 2780Q는 IPS 패널을 탑재했으며 178도의 넓은 광시야각을 가지고 있습니다. 패널의 종류는 크게 TM 패널, VA 패널, IPS 패널이 있으며 TM 패널 같은 경우는 응답 속도가 제일 빠르지만 광시야각과 색감 및 명암비가 안 좋습니다. 쉽게 말하면 좀 뿌옇게 보인다는 말입니다. 그래서 TM 패널 찾으시는 분들은 보통 빠른 응답 속도를 원하시는 프로 게이머들이나 게임 스트리머 분들이 선호하시는 패널입니다. VA 패널과 IPS 패널은 광시야각이 좋고 색감 및 명암비가 좋습니다. 요즘은 기술력이 워낙 좋아져서 두 패널에 그렇게 큰 차이점은 없지만 IPS 패널이 가격이 좀더 비싸고 상위 패널이며 VA 패널은 명암비가 좀더 좋고 IPS 패널은 색감 표현력이 더 좋습니다. 그렇기 때문에 전문 디자이너들과 사진 및 영상 작업을 하시는 분들이 많이 찾으시는 패널입니다. 지금 보이시는 왼쪽 모니터가 TM 패널에 240Hz를 지원하는 모니터이고 오른쪽 모니터가 EX2780Q 모니터입니다. 딱 보셔도 명암비와 색감 차이가 어느 정도인지 보이실 겁니다. 옆에서 보시면 광시야각 차이를 느끼실 건데요. TM 패널 같은 경우는 단일 모니터로 사용하기에는 괜찮으나 듀얼 모니터로 사용하기에는 조금만 앞에서 봐도 광시야각이 안 좋아 와서 색상 변질이 있고 뿌옇게 보여서 눈에 피로를 줍니다. 하지만 벤큐 IPS 패널은 178도의 광시야각을 자랑하기 때문에 좌우 상하 어느 각도에서 봐도 생생한 컬러와 화질을 자랑합니다. 그렇다고 TM 패널이 IPS 패널보다 안 좋다 그런 뜻은 아니고 어디까지나 사용자의 사용 용도와 취향 차이라고 보시면 됩니다. 벤큐 EX2780 모니터의 응답 속도는 5ms의 응답 속도를 가지고 있습니다. TM 패널은 보통 1ms의 응답 속도를 가지고 있는데요. 수치상으로는 5배이긴 하나 이게 0.0001, 0.0005초 이런 단위이기 때문에 사람이 체감하기 힘듭니다. 프로 게이머 정도의 아주 미세한 차이를 느끼시는 분 아니시면 차이를 거의 못 느낄 정도입니다. 저 정도의 배그 실력은 되셔야 느끼실 게이밍 모니터답게 고주사율의 144Hz를 지원합니다. 보통 일반 모니터는 60Hz, 게이밍 모니터는 최소 100Hz 이상의 주사율을 가지고 있습니다. 즉 일주에 사진이 60장 지나가는 것과 144장이 지나간다는 말입니다. 그렇기 때문에 그만큼 화면이 부드럽고 잔상이 없습니다. 디자이너들이나 영상 편집을 하시는 분들에게는 사용하시는데 그렇게 큰 차이는 없으나 FPS 게임이나 주변 장면이 빠르게 움직이는 TPS 게임 등에서는 그 효과는 엄청나다고 할수 있습니다. 제가 직접 배틀그라운드를 해봤는데 정말 부드럽습니다. 차량은 30프레임을 하기 때문에 구독자분들은 느끼실 수 없을 테지만 화면을 회전하거나 적을 조준할 시 잔상이 거의 없다고 보시면 됩니다. IPS 패널이라 명암비랑 색감 또한 정말 훌륭했습니다. 하지만 QHD 상도에서 144프레임을 유지하시려면 사용자의 컴퓨터 사양이 어느 정도 되셔야 합니다. 제 컴퓨터 사양 같은 경우는 i9-9980XE에 지포스 2080Ti이기 때문에 풀옵션에서 200프레임 이상 유지가 잘 되었습니다. 그렇기 때문에 최소 2070Ti 정도의 그래픽카드를 사용을 하셔야 고해상도와 고주사율 모니터의 진가를 아실 수 있으실 겁니다. 뱅큐 EX2780Q 모니터는 가변 주사율 기술인 AMD 라디언 프리싱크를 지원합니다. 게임을 하다 보시면 화면 전환을 빨리 할때 계단 지는 현상이 보이시는 경우가 있을 겁니다. 그 이유는 그래픽카드가 출력하는 프레임이 모니터의 주사율보다 높거나 낮을 때 주로 발생을 합니다. 가변 주사율 기술은 그래픽카드의 프레임과 모니터의 주사율을 동기화시켜 그래픽카드와 모니터의 주사율을 맞춰주는 기술입니다. AMD 라디언 프리싱크 같은 경우는 저렴한 모니터에도 있는 기술이고 그 이유는 엔비디아 G-SYNC처럼 라이센스 비용이 없기 때문입니다. 그래서 G-SYNC를 지원하는 모니터 같은 경우는 보통 100만원대가 넘는 제품이 많습니다. 하지만 실질적으로 AMD 라디언 프리싱크는 AMD 라디언 그래픽카드를 사용해야지만 사용할 수 있는 기술이고 대부분 사용자들은 엔비디아 그래픽카드를 많이 사용하기 때문에 크게 메리트가 있는 기능은 아닙니다. 하지만 BenQ EX2780Q 모니터는 엔비디아 제어판을 통해 G-SYNC 호환을 활성화할 수 있습니다. 하지만 디스플레이 포트와 USB C 타입 단자에 연결하셔야 활성화 가능하며 HDMI 2.0 포트는 G-SYNC 호환을 지원하지 않습니다. 
BenQ EX2789Q 게이밍 모니터는 배사 디스플레이 HDR 400을 지원합니다. 하이 다이나믹 레인지의 줄임말인 HDR은 밝음과 어둠의 표현 범위를 늘려 화면을 생생하고 더 선명하게 보여주는 기술입니다. HDR을 지원하는 모니터는 10비트 이상의 패널을 사용하기 때문에 일반 8비트 패널의 64배에 달하는 10억 개 이상의 정밀한 색상 표현이 가능합니다. 제가 또 디자인을 하기 때문에 조금 쉽게 설명을 해드리면 포토샵에서 이미지를 수정할 때 어두운 부분을 좀더 어둡게 밝은 부분을 좀더 밝게 하면 훨씬 더 색감이 살아나는 걸볼 수가 있을 겁니다 이거를 모니터에 적용시킨 거라고 생각을 하시면 됩니다 게임, 시네마, 디스플레이 세 가지 HDR 모드를 지원하며 확실히 HDR 모드를 켰을 때 훨씬 더 화면의 색감이 살아나고 드라마틱한 영상을 볼수 있습니다 하지만 배틀그라운드 같은 게임은 어두운 곳에 들어가면 너무 화면이 어두워질 수 있기 때문에 적이 잘안 보이는 경우가 있어서 영화틱한 그래픽을 보는 맛에 하는 콘솔 게임이나 배틀필드, GTA5 및 영화 감상에 사용하시면 엄청난 차이를 느끼실 수 있을 겁니다 그리고 HDR 모드는 게임뿐만 아니라 CAD, 인벤터, 3D Max 등 설계 프로그램을 사용하실 때에도 사용을 해보시면 훨씬 더 선이 또렷하게 잘 보이기 때문에 설계용으로도 좋은 모니터입니다 하지만 포토샵이나 프리미어 같은 사진이나 영상 편집을 할때 사용을 하시면 사용자의 모니터 화면에서만 그 색감이 보이기 때문에 REC705 같은 100% 색 영역을 지원하는 모드를 사용하셔야 방송에 송출되는 정확한 색감을 확인할 수 있습니다 블랙 이퀄라이저 기능이 탑재가 되어 있는데 이건 오야 대박입니다 배틀그라운드 같은 FPS 게임을 하다보면 어두운 공간에서 존버하고 있는 적을 발견하지 못하는 경우가 종종 발생합니다 하지만 BenQ EX2789Q 모니터는 20단계로 조절 가능한 블랙 이퀄라이즈 기능을 통해 화면의 어두운 곳을 조절하여 밝게 보여줌으로 숨은 적, 즉 이제 존버하고 있는 악의 무리들을 소탕할 수 있습니다. 저는 존버를 모르는 여포 스타일이기 때문에 이 기능은 직접 한번 사용해보신 분들만 BenQ 모니터가 왜 FPS 게임에 치 특히라고 불리는지 느끼실 수 있을 겁니다 BenQ EX2789Q 게이밍 모니터는 DCI-P상 95% 색상 영역을 지원하며 이는 sRGB 134%에 달하는 수준이기 때문에 일반 모니터보다 훨씬 더 많은 색을 표현할 수 있고 Adobe RGB에 비해 적색과 녹색 영역을 더 보여주기 때문에 디자이너 및 영상 편집을 하시는 분들에게도 아주 훌륭한 모니터입니다 BenQ의 상위 라인업들은 IKEA 기술이 전부 다 탑재가 되어 있습니다 뜻 그대로 사용자의 눈을 보호하기 위한 뱅큐의 독자적인 기술입니다 그중 첫 번째는 BI 테크놀로지 기능입니다 모니터 앞쪽의 센서를 통해 주변 조도 뿐만 아니라 색 온도까지 감지해 저작화된 밝기와 색 온도를 자동으로 설정해 줍니다 예를 들면 주변 조명이 흰색이면 화면을 차갑게 표시하고 백열등 같은 따뜻한 색상이면 화면을 따뜻한 색 온도로 설정합니다 또한 주변이 밝으면 화면을 밝게 어두우면 어둡게 밝기를 설정합니다 어두운데 화면이 너무 밝으면 다들 아시죠? 눈갱을 당할 로우 블루라이트 기능은 시력 감소 및 수면 장애의 원인이 되는 청색광을 최대 70%까지 차단해 줍니다 청색광을 줄여서 화면이 조금 노랗게 보이긴 하나 장시간 모니터를 보며 작업하시는 분들의 시력을 보호해주는 완소 기능입니다 사용자 환경에 따라 선택할 수 있으며 멀티미디어, 웹서핑, 오피스, 리딩모드, 전자종이 다섯 개 모드를 제공합니다. 컬러 바이런스는 화면에 표시되는 채도를 조절할 수 있는 기능입니다. 컬러 바이런스 값이 낮으면 채도가 빠지기 때문에 흑백 화면을 보는 듯한 느낌을 주고 값을 올리면 화면이 화려해지면서 색의 풍부함이 더해집니다. 하지만 너무 값을 올리시면 눈이 필요하실 수도 있습니다. 뱅큐 EX2789Q 게이밍 모니터는 2W 스피커 2개와 5W 우퍼를 탑재한 2.1 채널 스트레오 스피커를 탑재하였습니다. 후면에는 트레볼로라는 이니셜이 새겨져 있는데 트레볼로는 뱅큐의 사운드 솔루션을 제공하는 개발팀입니다 게임, 시네마, 대화, 음성, 라이브, 팝, 록, 파티 다섯 가지 오디오 모드를 지원합니다 보통 내장 스피커가 탑재된 모니터는 후면에 스피커가 있지만 이 제품은 전면에 두 개의 스피커와 후면에 우표가 탑재가 되어 있습니다 저는 보통 모니터를 구매하면 내장 스피커가 없는 제품을 사거나 있는 제품을 사도 별도의 스피커를 따로 구매하는 편이지만 이 제품은 별도의 스피커를 구매하지 않아도 모니터에 내장된 스피커만으로도 충분히 좋은 음질의 소리를 들 들려줍니다. 
오늘은 이렇게 해서 뱅큐에서 13개월 만에 새로 출시한 EX 2780 Q 게이밍 모니터를 리뷰를 해봤습니다. 모니터 시장에서 뱅큐의 엔진들은 독보적인 걸 다들 아실 겁니다. 전 세계 유명 게임 대회만 보셔도 뱅큐 모니터로 도배를 할 만큼 압도적인 점유율을 보여주고 있으며 게이밍 모니터 말고도 디자이너 및 설계자들에게도 많은 사랑을 받고 있는 모니터입니다. 뱅큐 EX2780Q 게이밍 모니터는 일반 모니터 사용할 수 없는 다양한 기능들이 많으며 그 기능 하나하나의 완성도가 아주 높습니다. 그렇기 때문에 기능 및 품질 퀄리티 면에서는 어디 하나 흠잡 볼것 없이 완벽한 제품이지만 제가 느낀 아쉬운 점은 게이밍 모니터 치고는 너무 심심한 디자인 틸트 기능만 지원하는 스탠드 그리고 비싼 가격입니다. 거의 70만원 정도 하기 때문에 선뜻 구매하기에는 힘든 모니터이긴 합니다. 그래서 내장 스피커를 제외하고 좀더 저렴하게 출시를 하였으면 더 좋지 않았을까 생각하시는 분들도 있을 겁니다. 하지만 뱅큐 EX 라인업 같은 경우는 게이밍용 및 디자인, 영상 편집 등 다양한 사용 목적이 멀티 엔터테인먼트 용으로 출시한 제품이기 때문에 내장 스피커를 탑재하였다고 합니다. 게이밍 전문 모니터 라인업인 XL 시리즈는 내장 스피커가 탑재가 안 되어 있죠. 어차피 게임이 주 목적이기 때문에 다들 7점 에드스를 따로 사용하실 거니까요 그렇기 때문에 뱅큐 EX 2780Q는 보호 주사율을 지원하는 FPS 게임용으로도 사용하고 싶고 저 같은 고해상도를 필요하는 디자인 및 설계용으로 사용하고 싶으신 분들에게는 최고의 선택이 되실 겁니다 제가 준비한 영상은 여기까지입니다 저는 다음 뱅큐 신제품 리뷰 때 뵙도록 하겠습니다